আর দর্শক এখন আলোচনা করব দেশের ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং নিয়ে এবং এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং বাকুর মহাসচিব জনাব তৌহিদ হোসেন আমরা কথা বলছি তার সাথে জনাব তৌহিদ হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় তো এদের প্রথমেই একটু জানতে চাবো যে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং অনেক দিন ধরে আসলে সরাসরি কাজ করছেন এবং আমাদের যে তরুণ জনগোষ্ঠীর একটা সম্ভাবনাময় দেশ সেখানে বাংলাদেশেও একটা এখানে কি বলবো যে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটার বর্তমান প্রেক্ষাপটটা একটু প্রথমে বলেন জি ধন্যবাদ আসলে ফ্রিল্যান্সিং তো আসলে আমরা বাংলাদেশে যদি দেখেন যে দুই হাজার নয় দশ থেকে আমাদের যারা তরুণরা এখানে ইন্টারেস্টটা বেশি শো করে তারা কাজ করার জন্য আসলে ফ্রিল্যান্সিংয়ের একটা মাধ্যম হচ্ছে যে আপনি ঘরে বসে ইনকাম করা হ্যাঁ যে বাংলাদেশে আসলে চাকরির বাজারটা তো এখনও কম্পিটিটিভ এখনও কিন্তু যত মানুষ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছে তত মানুষ কিন্তু চাকরি বা ব্যবসা পাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে সবসময় একটা মাইনাসে আমরা থাকি তো ফ্রিল্যান্সিং যখন কনসেপ্টটা শুরু হয় যে আসলে বাংলাদেশে বসে বিদেশে কাজগুলিকে করে দেওয়া এবং যে কোনো বয়সের লোকও করতে পারছে যে কোনো বয়সেরই করতে পারছে এবং আসলে কাজগুলি কি করতে পারছে যে প্রথম দিকে হয়তো বা কেউ শুরু করেছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট শুরুর দিকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তারপরে এটা কালের বিবর্তনে ইমেজ প্রসেসিং গ্রাফিক্সের কাজ ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাকাউন্টিং প্রসেস আউটসোর্সিং বিভিন্ন রকম কাজ বাংলাদেশে বসে হিসাবনি কাজগুলি করে দিচ্ছে প্রেজেন্টেশনের কাজ করছে তো এই কাজগুলি আসলে অনেকগুলি মার্কেট প্লেস থেকে হয় যে মার্কেট প্লেস মানে হচ্ছে যেখানে বসে ওই একটা ওয়েবসাইটে থাকে প্ল্যাটফর্ম যেখানে ফ্রিল্যান্সার তার আইডিটা ওপেন করে কাজের জন্য সে বিট করে সে সেখানে তাদের কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করে তারপরে তার পোর্টফোলিও প্রোফাইল পেলে তখন ক্লায়েন্ট তাকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং এই প্লেসগুলি আসলে মার্কেট প্লেসগুলো অনেক বেশি সিকিউর্ড তারা যখন কাজ করে এবং কাজের এগেনস্টে পেমেন্টটাও তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই পেয়ে যায় তো ফ্রিল্যান্সিং বাংলাদেশে যদি বর্তমান প্রেক্ষাপট চিন্তা করেন এখন প্রায় আমরা বলি যে প্রায় দশ লক্ষ লোক ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করছে হয়তো বা একটি ফ্রিল্যান্সার আরও কিছু কম হবে এবং অনেকগুলি প্ল্যাটফর্মেই কাজ করছে তারা ফ্রিল্যান্সার ডট কম তারপরে ফাইবারে কাজ করছে বিভিন্ন আরও প্রায় দুশোর বেশি প্ল্যাটফর্ম আছে ছোটো বড়ো মিলিয়ে যেখানে ওরা কাজ করে ইনকাম করছে আপনি হয়তো বা জানেন যে দেখেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ফ্রিল্যান্সারদেরকে অ্যাকনোলেজ করেছে এখন ফ্রিল্যান্সার কার্ড প্রোভাইড করা হচ্ছে যেখানে তারা চার পার্সেন্ট টোটাল ইনকামের কিন্তু তারা একটা ইনসেন্টিভ পাবে বা পাচ্ছে তো সেটাও কিন্তু একটা অনেক বড় ব্যাপার তাদেরকে আসলে অ্যাকনোলেজ করা কারণ কোনো একটা কাজ যখন করে এবং স্বীকৃতি কিন্তু একদিনে আসেনি দেখেন যে ফ্রিল্যান্সার যখন কাজ করতো যে ছেলে কি করে বা মেয়ে কি করে যে ফ্রিল্যান্সার তার মানে তারা আসলে কিছুই করে না বা তারা বেকার বা বেকার টাইপের কিছু একটা টোন মোবাইলে অনেক সময় কাটানো বা ইন্টারনেটের সময় কাটানোই বুঝতো সারা রাত জেগে জেগে কাজ করতো সারা রাতে আসলে কি কাজ করে নিশ্চয়ই সে বসে মুভি দেখছে বা এখন কিন্তু সে ধারণা ধারণা পাল্টিয়েছে পাল্টিয়েছে আমরা জানি যে গত কয়েকদিন আগে উনিশ তারিখে ফ্রিল্যান্সারদের একটা বড় সেশন হয়েছে আপনারা সেখানে সম্পৃক্ত ছিলেন এসে বিষয়টি আসলে একটু যদি বলেন উনিশ তারিখে যে ফ্রিল্যান্সার সম্মেলনটা হয়েছে এটা আমি বলবো যে এশিয়ার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট বা বিগেস্ট আপনার ফ্রিল্যান্সারদের ফিজিক্যাল মিট আচ্ছা যেটা আমাদের ফ্রিল্যান্সার ও বাংলাদেশের যারা এডমিন এবং ভলেন্টিয়ার্স মিলে করেছে এখানে ফয়সাল ভাই আছেন উনি অসুস্থ এখন জ্বর ডেঙ্গু বাট ওনারা যে চমৎকার যে কাজটা করেছে আমি নিজেও ছিলাম উপস্থিত এই সম্মেলনে তার একই ছাদের নিচে তিন হাজার ফ্রিল্যান্সারকে পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একসাথে করেছে এবং প্রত্যেকটা ফ্রিল্যান্সার কিন্তু একটা চাঁদা দিয়ে এসেছে ইটস নট ফ্রি তার মানে আমি একটা কোয়েশ্চেন করেছিলাম যে আপনারা কত শতাংশ মানুষ বাংলাদেশ ঢাকার বাইরে থেকে আসছেন আমার হিসাবে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ শতাংশ মানুষ কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে দ্যাট মিন্স তারা এখন এজ এ প্রফেশন তাদের আইডেন্টিটি কিন্তু ওপেন করছে এবং তারা কিন্তু সেটা প্রাউডলি প্রকাশ করছে যদি বলি প্রকাশ করছে এবং একই সাথে পার্টিসিপেট করছে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করছে এবং তারা একটা চাঁদা দিয়ে এসে নিজের ট্রাভেল কস্ট খরচ করে হোটেলে থেকে কতটুকু আগ্রহ থাকলে থাকলে তারা এখানে করছে এবং এখানে দুটা গ্রুপে ছিল যারা সফল ফ্রিল্যান্সার তারাও ছিল যারা ফ্রিল্যান্সার কাজ মাত্র শুরু করেছে বা কেরিয়ারটা গড়তে আগ্রহী তারাও কিন্তু এখানে জয়েন করেছে এবং আমি মনে করি যে এটা আসলে খুব ভালো একটা উদ্যোগ এবং এরকম ডিভিশনাল ওয়াইজ হওয়া উচিত যে প্রত্যেকটা ডিভিশনে আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছে সফল ফ্রিল্যান্সার আছে তাদেরকে দেখে কিন্তু এই জার্নিটা শুরু করা উচিত কারণ বাংলাদেশে আসলে আমরা যদি ইন টার্মস অফ নাম্বার অফ ফ্রিল্যান্সের দিকে দেখি আমরা কিন্তু নাম্বার সেকেন্ড ইন দ্য ও
but in terms of revenue ba amader income ba kajer volume e kintu amra 7 8 number e achi so shekhane kintu amader uchit hocche ekhon eta jela bittik ba choriye dewa choriye dewa ebong ei mapping ta ke amader niye asha tahole ki subidha hobe je amra freelancer ra freelance inter exchange korte parbe tader knowledge acha tader client er problem guli ebong tara kintu kajer khetre aro beshi subidha pabe to be ei je ottonto shombhabonaoy ekta jayga ebong amader je torun jonogoshthi ba डेमोग्राफिक डिविडेंड हिसाब से जेटा हम लोग बोलते हैं लेकिन तो उस शारदा जीवन थक बैना तो वंग आपने जेटा बोलते हैं ना जब पूरे देश बैपी छुड़े दे आ ये जगह टा शोले जात्रा शुरू करें चाहो तो बाम रा किचुड़ा पौरे उन लोगों देशे तूल ना है लेकिन तो एक बारे खराब अवस्था � गत दुई बचर जबत आईडेंटिफाई कर लम प्रचुर फ्रिलान्सर आ फ्रिलान्सर मैंने कि हमें एका एक क्लायंटर क्या कर दीची तो किद क्ज करारे जो अभिज्ञता पा क्लायंट क्या क्या बाढ़ा तो हमारे जो क्या बाढ़ा क्योंकि आस्ते आस्ते लोक हायर करारे दैट मीस हमें दुई तीन चार कर लोक बाढ़ा अनेक फ्रिलान्सर आज तरह अंडारे दस पंद्रह बीस जन एमप्लय क्या करते क्योंकि तरह आसल प्रतिष्ठानी को रूप नहीं बाकी अखों ना हम लेकिन थे के देखे एक टन नोटों जानी शुरू करें थे इटके बोला है फ्रीलांसर टू एंटरप्रेनर सो ये टैगलाइन है हम लोग प्राय़ अखों पुन्दु तीन शो फ्रीलांसर के हम लोग ट्रेनिंग करें थे बिना मुल्ले जो ट्रेनिंग टक करे तारा किबा भी एक टक कंपनी सेटअप कर बे किबा भी एक ऑर्गेनोग्राम � आमादें जरा फ्रीलांसर आजकल फ्रीलांसर आते हैं तारा किन्तु एक्शन में व्यवसायी हो बे अब तारा किन्तु इंटरप्रेनरी शबे कंपनी लॉन्च कर बे अब उन जेटा ऑलरेडी फोर परसेंट तारे इंसेंटिव पास है जे इंडिविजुअल फ्रीलांसर शबे जोखने तारा कंपनी को रेट के अप्लाई कर बे तो उनको तारा टेन प्रॉब्लम तरह तो बना बुझे फ्रॉम टा बुल फ्रॉम सबमिट कोर्ट से बट ठीक मतलब प्रॉपर्ली इनफॉरमेशन गुली प्रोवाइड कोर्ट से ना तो जो हम तरह एक टा कंपनी शेबे तादेक हम रा गाइड कोर्बो मेंटर कोर्बो तरह किन्तु इजीली बात कर मध्य में टोटल जाने टा के ट्रेनिंग टा कोर्ट पर है अब हम कोर्ट � प्रिय दर्शक नीचे एक बिदी हमारे साथ ही कौन शागुता बोलो एक उसे बिजनेस है दोस्तों कमरा बीते रागे देशर फ्रीलांसिंग और आउटसोर्सिंग एर शंभवना चैलेंज नहीं कथा बोल चिलम बांग्लादेश एसोसिएशन ऑफ कॉल सेंटर एंड आउटसोर्सिंग बाकी मार्शल जब जनों तो इधर उसने शंगे दर्शन था बोले जुकता चीतो इधर हमरा बीते रागे जेकनालो � जी आश्चर्य पूरी कल्पना टा आश्चर्य अनेक गुली जगह थे क्या हमारे कोर्ट्स होते हैं बाकी कोर्ट्स होते हैं एक तो होते हैं हम रखों प्रेजेंट क्राइसिस मैनेज करते हैं हैं जी ठीक है ऐसे एक तो लोग जॉब पास है ना बाकी पास है ना शे आरेक जो ने फ्रीलैंसिंग करा देखे शे फ्रीलैंसिंग के जो इंटरेस्टेड तार जब बेसिक टके किन्तु शी स्ट्रॉंग करें नागेते पड़े। अखुन देखने एक टक करियर 
পাথ হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং অনেক ক্যারিয়ার পাথ আছে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে কেউ মেডিকেল লাইনে যেতে পারে যার যার ইচ্ছা কিন্তু আমরা সবকিছুই কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে কিছু টাচ থাকে বা যদি ফ্রিল্যান্সিংটাকে টাচটা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু যাদের একটা ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে তারা কিন্তু শুরুর দিকে কিন্তু সে গুছিয়ে নিতে পারলো নিজে গুছিয়ে নিতে পারলো যে এখানে আসলে তোমার একটা বিশাল বড় কেরিয়ার আছে সেখানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে একটা আমাদের কাজ করার বিশাল সুযোগ আছে এছাড়া হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিংগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আই সিটি ডিভিশন থেকে অনেকগুলি ট্রেনিং হয়েছে ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে নিয়ে আরও হবে তো সেখানেও কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই যে কোর্সগুলি করানো হচ্ছে সেখানে আরও নতুন নতুন কোর্স অ্যাড করা উচিত এবং করছে ওনারা এবং একই সাথে হচ্ছে যে কিছু আপ স্কিলিং ট্রেনিং যারা ফ্রিল্যান্সার হয়েছে দেখেন যে একটা লোক খুব ভালো কাজ পারে হ্যাঁ তার গ্রাফিক্সের কাজের নলেজ খুব ভালো কিন্তু সে ক্লায়েন্টকে বুঝে বলতে পারে না তার মধ্যে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে তো কাজ পারলে তো হবে না তো ক্লায়েন্টকে ইমেল করার তার দক্ষতা থাকতে হবে ক্লায়েন্টের সাথে ফোনে কথা বলে যোগাযোগের বিষয়গুলো ব্যাপারটা থাকতে হবে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ফ্রিল্যান্সার কাজ জানা সত্ত্বেও কিন্তু তাদের সেই মেলাটাকে এগিয়ে যেতে পারছে না সেখানে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাতে যে গ্যাপগুলি আছে যে আমাদের এই ছয় সাত লক্ষ ফ্রিল্যান্সারদের যেখানে যেখানে আছে সেই প্ল্যাটফর্মটাতে যদি আমরা হেল্প করতে পারি এবং একই সাথে যেহেতু এখন আমাদের প্যান্ডামিকের পরে দেখেছে যে অনলাইন জিনিসটা কিন্তু আমাদের অনেক বেশি এখন পপুলার তো তাহলে অনলাইন যে কোর্সগুলি করে তাদেরকে আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি আমাদের বাক্যর কোর্সটা কিন্তু অলরেডি যেটা আমি বললাম ফ্রিল্যান্সার টু এন্টারপ্রেনার এটা কিন্তু অলরেডি অনলাইনে আমরা পাবলিশ করে দিয়েছে একটা সাইট আর সহজে যেন পুরো দেশব্যাপী সবাই অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করতে পারে তাহলে কিন্তু তারা অটোমেটিক্যালি এখন জানতে পারলো কিভাবে কাজগুলি করা যায় এবং আমরা আরো কিছু কোর্স নিয়েও আসবো আমাদের অন্যান্য সাবজেক্ট লাইনে যেগুলি আছে তো এই অনলাইন ভিত্তিক কোর্সগুলিকে আমার মনে হয় যে আরো বেশি একটু প্রমোট করা উচিত এবং ইন প্রয়োজনে তাদেরকে ফিজিক্যাল মেন্টরিংটার ব্যবস্থাও করা উচিত আমাদের তবে এই জায়গাটায় আপনি সারা দেশব্যাপী আপনারা কাজ করেন বাক্য আমরা জানি এবং সেই সাথে অনেক সম্ভাবনায় তরুণ আছেন আপনি যেটা বলছিলেন যে হয়তো কমিউনিকেশন বা একটু সাপোর্ট পেলে হয়তো সে ঘুরে দাঁড়াতে পারে হয়তো বা তার সেই সক্ষমতা নেই ঢাকায় হয়তো বা চট্টগ্রাম সিলেটে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে নেটওয়ার্কিংয়ের একটা ব্যাপার আছে অবকাঠামোগত একটা উন্নয়নের ব্যাপার আছে এই জায়গাগুলো তো আসলে অনেক বেশি সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন না তা তো অবশ্যই দেখুন একটা যখন ফ্রিল্যান্সার কাজ করে তার আসলে সর্বপ্রথম প্রথম লাগে তার হচ্ছে তার কাজের দক্ষতা মেধা তারপরে তার একটা ইকুইপমেন্ট লাগে লাইক ডেস্কটপ বা একটা হাই কনফিগারেশন কম্পিউটার এখন আপনি যদি বলেন যারা ফ্রিল্যান্সার তারা কিন্তু এই কম্পিউটারটা ম্যানেজ করে ফেলে সামহাউ কষ্ট করে নিয়ে হলো কারণ বাংলাদেশের বাইরে যখন সে যারা চিন্তা করছে তখন হয়তো বা তাকে চার পাঁচ লাখ টাকা খরচ করা লাগতেছে বাট একটা কম্পিউটার খুব ভালো মানের কিনলেও কিন্তু দুই লাখ টাকা বেশি লাগছে না তো সে এই আশি হাজার থেকে দুই লাখ টাকার মধ্যে তার সাধ্য মতো কিন্তু একটা কম্পিউটার ম্যানেজ করছে যেখান থেকে সে ক্লায়েন্টের সার্ভিস দিতে পারবে এখন লাস্ট হচ্ছে আমাদের কানেক্টিভিটি ইন্টারনেট এটা হচ্ছে আমাদের লাইভ ব্লাড এই কানেকটিভিটি ছাড়া তো আসলে ফ্রিল্যান্সিং এক সেকেন্ডও কাজ করা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এখন উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়েও চলে গেছে আমাদের কানেকটিভিটি বাট দ্য ইস্যু হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা ওই আইসপিএবির সভাপতি ইমতাদ ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম যে ইন্টারনেটের ব্যাপারটা কিভাবে সলভ করা যায় তো ওনার একটা রিকোয়েস্ট ছিল বললো যেটা আপনারাও মেসেজটা পাস করবেন যে কেউ যদি প্রবলেমে পড়ে আইসপিএবিকে জানানোর জন্য সরাসরি ওদের ইমেল বা ওয়েবসাইটে জানানোর জন্য তাহলে তারা ওই লোকাল আইসপির সাথে কথা বলে তার কানেক্টিভিটিটাকে কনফার্ম করবে বিটিআরসি আমাদের রেগুলেশন আছে বিটিআরসি যখন বিটিআর জানাবো আমরা আসলে প্রবলেমটা জানাই না তার জন্য ঠিক মতো সমাধানটা পাই না আমরা কমপ্লেন করছি কিন্তু যারা আমার সমাধান করতে পারবেন তাদের কাছে তো আমাকে রাইট লোকের কাছে কমপ্লেন করলে কিন্তু সমাধানটা আমাদের সম্ভব এবং প্রত্যেকটা আইসপি কিন্তু তারা অ্যাজ পার দেয়ার লাইসেন্সিং গাইডলাইনে বাধ্য তার কাস্টমারকে প্রপার সার্ভিস দেওয়ার দেওয়ার জন্য যদি সে এটাকে ফেল করে তাহলে কিন্তু লাইসেন্স ক্যান্সেল হয়ে যাবে তার মানে আমি যদি গ্রাহক হই আমার যদি এখন বাংলাদেশে একটা প্রান্তেও আমার বাসার মধ্যে আমি কাজ করি আমি যদি এখন টেন এম বিপিএস লাইন নিয়ে থাকি যদি লাইনে আমি সাপোর্ট না পাই পাই বা রিটার্ন লাইনে সাপোর্ট না পাই তখন কিন্তু আইএসপি আমাকে সার্ভিস দিতেই হবে নালে আমি কমপ্লেন করতে পারবো তার অনুযায়ী তার যতটুকু দেওয়ার কথা সে ততটুকু বাধ্য দিতে দিতে বাধ্য বাট আমরা আসলে কমপ্লেনটা করি আশেপাশে মানুষের কাছে বা তার কাছেই করছি তিনি হয়তো বলছেন এই সমস্যা সমস্যা কিন্তু আলটিমেটলি এই সমস্যার সমাধানের জন্য আইএসপিএবি এবং বিটিআরসি এর কাছে সরাসরি কমপ্লেন করলে এবং যদি ক
সাম্প্রতিক সময়ও দেখেছি আমরা যে নানা ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে তরুণ জনগোষ্ঠীকে ফাঁদেও ফেলা হচ্ছে এই জায়গাও একটু সতর্কতার ব্যাপার রয়েছে এইখানে যদি একটু আলোচনা করেন হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু লোপাট হয়ে যাচ্ছে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সবাই বিজনেস করতে চায় হ্যাঁ তো আমি বলবো যে অবশ্যই ভালো এন্টারপ্রেনার হওয়া আমি চাই একজন এন্টারপ্রেনার পাঁচজন এন্টারপ্রেনার তৈরি করবে কিন্তু শর্ট টাইমে আসলে বড়লোক হওয়া যায় না এখানে যদি আপনি দেখেন যে অনলাইন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে যেসব প্ল্যাটফর্মগুলি হয়েছে আমি নাম বলছি না আপনারা অনলাইনে দেখেছেন নিউজে দেখেছেন অনেকগুলি অনলাইন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা মানুষ ইনভেস্ট করেছে হ্যাঁ তো আমি এটা নিয়ে কাজ কিছুটা করেছি আমি যখন ফেসবুকে দিলাম যে কারা কারা প্রতারিত হয়েছে আমাকে মিনিমাম একশো লোক আমাকে ইনবক্স করলো এবং তার মধ্যে অধিকাংশই আবার বললো যে ভাইয়া কিছু করার দরকার নেই এখন যা গেছে তো গেছে এখন কপাল খারাপ ছিল এটা আসলে কপাল খারাপ না এটা হচ্ছে যে আমার বোঝার ভুল যে কখনোই একটা ক্লিক করে বা একটা বাটন চাপ দিয়ে টাকা ডাবল হয়ে যাবে না তো টাকা ডাবল করার আগে নিজের যোগ্যতাটাকে রেডি করতে হবে সো এখানে যদি আমরা দেখি যে অনলাইন ট্রেডিং যেসব প্ল্যাটফর্মগুলি আছে প্রথমত হচ্ছে বাংলাদেশের আইনে লোকাল আইনে কিন্তু অনলাইন ট্রেডিং ফরেক্স ক্রিপ্টো কারেন্সি কিন্তু ইলিগাল তারপরে বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ কাজ করবে বাইরে সে টাকাটা কিভাবে পাঠাচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাচ্ছে মানুষ কার্ড দিয়ে পাঞ্চ করে টাকা দিতে পারতেছে বাংলাদেশের এই পেমেন্ট গেট ওয়ে ইউজ করে একটা নতুন টাকা নিয়ে যাচ্ছে লিগালি নিয়ে যাচ্ছে সংস্থা বসে আছে তো সেখানে কিন্তু কার্ড এর যে ইউজ করছে মনে করেন একটা পেমেন্ট গেট ওয়ে তার তো চেক করে যে কোথা থেকে টাকাটা কাটতেছে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত বা আমাদের সরকারের উচিত ওই ওয়েবসাইটগুলিকে আইডেন্টিফাই করা কোন কোন ওয়েবসাইট থেকে টাকা নিচ্ছে সে ওয়েবসাইটগুলি কিন্তু পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত তাহলে অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশে কোনো কার্ড থেকে কিন্তু সেই জায়গায় টাকাটা খুব সহজ তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা প্রচুর অ্যাওয়ারনেস সচেতন করতে হবে যে এখানে আসলে কারা কারা টাকা দিচ্ছে কখনই টাকা ডাবল হয়ে যায় না কখনই সেভাবে আসলে সম্ভব না এবং প্রচুর পরিমাণে আসলে মানুষকে জানাতে হবে একদম রুট লেভেলে আপনি শুনলে অবাক হবেন একদম গ্রাম অঞ্চলে মানুষটা অনলাইন ট্রেনিং বুঝে না তাকে বলা হচ্ছে তুমি টাকা দাও তোমার টাকা ডাবল হয়ে যাবে যোদ্ধা তারা আমাদের বাংলাদেশের রিজার্ভের জন্য সরাসরি কাজ করছেন এবং তাদের উচিত এখন নিজেদের স্কিলকে আরও বাড়ানো এবং আপ স্কিলিং করা এবং যত বেশি তারা কাজ শিখবে তত বেশি সে আরও নতুন ক্লায়েন্ট পাবে যেহেতু সামনে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা এআইয়ের যুগ চলে আসছে এবং টেকনোলজি আরও আপডেট হবে যারা এখন গ্রাফিক্সে কাজ করছে অথবা একটা সফটওয়্যার দিয়ে তার কাজটা ক্লায়েন্ট অটোমেটিক করে ফেলতে পারে তো তাকে নতুন কিছু ডাইমেনশনে যাওয়া যে ডাইমেনশনটা তাকে আসলে ইন ফিউচারের কর্মদক্ষতা বাড়াবে এবং আরও বেশি কাজ যেন আনার সুযোগ হয় এবং নিজেকে আপ স্কিলিং করা আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা রাখি তরুণ জনগোষ্ঠীর হাত ধরেই বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিনে এগিয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় ধন্যবাদ ভাইয়া আলোচনা করছিলাম